በብዙዎቻችን የጭንቅላት ቆዳ ላይ የሚከሰት ነው ይህም 404 ሲሆን የሚከሰተው በተለያዩ ምክንያቶች እንደሆነ ባለሙያዎች ይናገራሉ በጭንቅላታችን ቆዳ ላይ የሚገኙ ሴሎች ተፈጥሯዊ በሆነ ሁደት በየጊዜው እየሞቱ ባዳዲስ ሴሎች እየተተኩ ይሄዳሉ የፎሮፎር ችግር ባለባቸው ሰዎች ላይ በከፍተኛ መጠን የጭንቅላት የቆዳ ሴሎች መፈጠርና መሞት እንዲከሰት ከሚያደርጉ ምክንያቶች ውስጥ ማላሲዚያ የተባለው የፈንገስ አይነት አንዱ እንደሆነ የተለያዩ ጥናቶች ያሳያሉ። የታዋሲያን ጉዳት ሳይስከትል በጭንቅላታችን ቆዳ ላይ የሚኖር ሲሆን በተለያዩ ምክንያቶች ከቁጥጥር ውጪ በሆነ መልኩ በመራባትና ተፈጥሯዊን የቆዳችን እንቅባት በማብላላት የሚፈጠረውን ኬሚካል ቆዳችን እንዲቆጣና የተለያዩ ለውጦች እንዲከሰቱ በማድረግ ፎሮፎር እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል ፎሮፎር በሁሉም የእድሜ ክልል ላይ የሚከሰት ችግር ቢሆንም በበለጠ መልኩ ግን ወጣቶችና ጎልማሶች ለችግሩ ተጋላጭ ናቸው የተለያዩ ጥናቶች ወንዶች ከሴቶች በበለጠ በፎሮፎር እንደሚጠቁ አሳይተዋል ፎሮፎር በተለያዩ ምክንያቶች አማካኝነት እየተባባሰ ሊይት ይችላል ከነዚህም ውስጥ በተለያዩ የጸጉር መንከባከቢያ ምርቶች ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ኬሚካሎች በተለይም በጄሎች ስፕሬዎች ሻምፖዎችና ቅባቶች ውስጥ የሚገኙ ኬሚካሎች ከቆዳችን አይነት ጋር ላይስማሙ ስለሚችሉ አለርጂኮችን ይፈጥራሉ በዚህ ምክንያት በጭንቅላታችን ላይ መቅላት መቅሰልና ማሳከክ የመሳሰሉት ሁኔታዎች ይኖራሉ ይህም ፎሮፎርን ለማባባስ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት ይታወቃል በመሆኑም እነዚህን ምርቶች سنጠቀም እንደ ቆዳችን አይነት የሚስማማንን በአግባቡ ምርጠን መሆን ይኖርበታል በተፈጥሮ የጭንቅላታችን ቆዳ በጣም ደረቃማ ወይም ቅባታማ መሆን ችግሩን እንደሚያባብሰው የተለያዩ ጥናቶች ያሳያሉ። በመሆኑም እነዚህን የቆዳ ችግሮች ለመቆጣጠር የቆዳ ህክምና ባለሙያ በማማከር አስፈላጊውን ምክርና ህክምና ማግኔቱ የፎሮፎር ችግር እንዳይባባስ ይረዳል። ካየር ንብረት ጋር ተያይዞ ቀዝቃዛማ አየር ችግሩን ሊያባብሰው ይችላል። ከቀዝቃዛ አየር በተጨማሪም ከፍተኛ ሙቀትም የችግሩን ማባባስ ያስከትላል። እንዲሁም የተለያዩ ከቆዳ ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ ህመሞች በተለይም ሴቮሪክ ዳርማታይቲስ እስኪዜማ ሶሪያሲስ የመሳሰሉት ፎሮፎርን ያባብሳሉ። ከነርቭ ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ ህመሞች እንዲሁም ፓርኪንሰኒዝም ያለባቸው ሰዎች ከሌላው በተለየ መልኩ ለችግሩ የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው። በተጨማሪም የሰውነትን በሽታ የመከላከላቅም የሚጎዱ ህመሞች ያሉባቸው ሰዎችም ችግሩ ሊባባስባቸውና ከፍተኛ ደረጃ ሊደርስ ይችላል። ታዲያ ፎሮፎርን የሚያባብሱ መንገዶችን ከነገርኑት አሁን ደግሞ ፎሮፎርን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ መንገዶችን እንነግሩታለን የፎሮፎር ችግርን በተለያዩ መንገዶች በደንብ መቆጣጠር ይቻላል የመጀመሪያው መንገድ የፀጉርን ንጽህና በአግባቡ መጠበቅ ሲሆን ከፀጉራችን አይነት ጋር ተስማሚ የሆኑ መታጠቢያ ሳሙናዎችና ሻምፖዎችን እንዲሁም የፀጉር ቅባቶችን በመመረጥ መጠቀም ይኖርብናል ወዛም ቆዳና ቅባታማ ፀጉር ያላቸው ሰዎች ደረቃማ ቆዳ ካላቸው ሰዎች የተለየ የፀጉር ንጽህና መጠበቂያዎችን መጠቀም ያለባቸው ሲሆን ለፀጉር አይነት የትኛው ይስማማኛል የሚለውን ለመመረጥ በመርቶቹ ላይ የሚጻፈውን ማብራሪያ በደንብ ማንበብና መረዳት ይኖርብናል ሌላው የምንወስደውን የዚንክ መጠን ከፍ ማድረግ ነው ዚንክ ለፎሮፎር ምክንያት የሆነውን ፈንገስ ለማጥፋት ከማስቻሉም ባሻገር የጭንቅላታችን ቆዳ የሚያመነጨው ቅባት ተመጣጣኝ እንዲሆን በማድረግ ፎሮፎርን ይቆጣጣራል ዚንክን ከአሳ የስም መጠኑ ትንሽ ከሆነ ስጋ ከስንዴ ከለውዝ ከዱባ ፍሬ እንዲሁም ከአጃ ልናገኘው እንችላለን ከዚህ በተጨማሪም በቫይታሚን ቢ ኮምፕሌክስ የበለጸጉ ምግቦችን አዞትሮ መጠቀም ፎሮፎርን ለመቆጣጠር እንደሚያስችል የተለያዩ ጥናቶች ያሳያሉ። ወተትና የወተት ተዋጾዎች፣ አትክልትና ፍራፍሬዎች፣ ጥራጥሬዎች እንዲሁም አሳና ጉበት ጥሩ ምንጮች በመሆናቸው በአመጋጋባችን ውስጥ አካተን መጠቀም ይኖርብናል። በተጨማሪም በአሳ ውስጥ የሚገኘው ኦሜጋ 3 የተባለው ጠቃሚ የቅባት አይነትም ተጨማሪ የመከላከል ጥቅምን ይሰጣል። የምንጠቀመው የስኳር መጠን መቀነስ ሌላኛው መፍቴ ነው ከፍተኛ መጠን ያለው ስኳር መጠቀም የተለያዩ የፈንገስ አይነቶች እንዲራቡ ምቹ ሁኔታን ሊፈጥር ስለሚችል ብሎም ሌሎች ተያያዥ የጤና ችግሮችን ስለሚያስከትል በመጠን መጠቀሙ ይመከራል ሌላው ጭንቀትን ማስወገድ ነው የተለያዩ የስነልቦናና የጤና ባለሙያዎችን በማማከር የጭንቀት ምንጮችን ለማስወገድ መሞከር ይኖርብናል ይህንን ማድረጉ በብዙ ሰዎች ላይ ፎሮፎርን በአግባቡ ለመቆጣጠር ማስቻሉ ይታወቃል እንዲሁም በነጭና ቀይ ሽንኩርት ውስጥ የሚገኘው አልሲን የተባለው ንጥረ ነገር ጸረፈንገሳይ ባህሪ ስላለው በምግብ ስርዓታችን ውስጥ ማካተቱ ተጨማሪ ጥቅም አለው 
ነገር ግን እነዚህንና የተለያዩ መንገዶችን ተጠቅመን ፎሮፎሩ ለውጥ ካላመጣ ወይም እየተባባሰ ከሄደ ለፎሮፎር ህክምና ተብለው የሚዘጋጁ ሻምፖዎችን መጠቀም ይኖርብናል እነዚህ የህክምና ሻምፖዎች በውስጣቸው የተለያዩ አይነት የመዳኒት ይዘት ያላቸውን ኬሚካሎች የሚይዙ ሲሆን በህክምናው ባለሙያዎች አማካኝነት ታዘው ጥቅም ላይ ይውላሉ ታዲያ እርሱም በዚህ የፎሮፎር ችግር የሚቸገሩ ከሆነ ከላይ የተከስናቸውን ተግባራት በመተግበር ችግሩን ማስወገድ ይችላሉ ስለተከታተላችሁን እናመስግን